আল্লাহ রব্বুল আলমিন মাওয়ালিদের থেকে একটা দল বানাবেন মাওয়ালি অনারবদের থেকে আরবরা সিনেমা চালু করবে অসংখ্য অগণিত আরব এমন হয়ে যাবে সিনেমাকে সাপোর্ট করবে সিনেমা হল চালু করবে পশ্চিমা সংস্কৃতি দ্বারা বিশ্বাসী হয়ে যাবে নবীজি বলেন সমস্যা নাই মাওয়ালি অনারবদের থেকে এক দল মুজাহিদ আল্লাহ তৈরি করে দিবেন দাজ্জাল সিরিয়া শাম আর ইরাকের মাঝখান থেকে বের হবে এই যে ইরাক শাম এর মাঝখান থেকে দাজ্জাল বের হবে হ্যাঁ তোমরা কি করবা ফাল্লাকরা ফাওয়া তেহা সুরা তিল কাহাফি সুরা কাহাফের প্রথম দশটা আয়াত পড়ে নিও এই যে প্রতি জুমায় সুরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত যে পারেন পুরা সুরা কাহাফটাই পড়বেন আর না পারলে ইসাইবনে মারিয়াম দুনিয়াতে আসবে ইন্দাল বানার তিল বাই জ উজ্জ্বল মিনারার পাশ দিয়ে কোথায় শারতি ইয়া দিমাস দামেশকের পূর্ব দিকে উজ্জ্বল মিনারার পাশ দিয়ে ঈসা আলি সালাত সালাম দুই ফেরেস্তার কাদের উপরে বহন করে এইভাবে দুই ফেরেস্তার কাঁধে হাত রেখে দুনিয়াতে অবতরণ করবে ইমাম মাহদির দলে অংশগ্রহণের জন্য আমরা আমাদের উত্তর অধিকারী যারা আসবে তাদেরকে যেন প্রস্তুত করে দুনিয়া থেকে যেতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করেন اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله ما درك جمع النماز هذا يكرر الجنة مسجد عشر توفيق دان كرسين بولي الحمد لله গত দুই জুমায় শাম ফিলিস্তিন বাইতুল মোকাদ্দাস এই বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম বাইতুল মোকাদ্দাসের গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে কোরআনে করিমের দশটা আয়াত প্রায় একুশটা হাদিস থেকে আমরা আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা শামের ব্যাপারে আরও সতেরোটা হাদিস শুনব শাম বলতে নবীজির যুগে বোঝানো হতো সিরিয়া জর্দান লেবানন ফিলিস্তিন এই অঞ্চলগুলোকে এই জন্য বর্তমান সময়ে যেহেতু আল আকসা নিয়ে সারা পৃথিবীতে চর্চা হচ্ছে তাই শামের আলোচনা খুব গুরুত্ব বহন করে নবীজি সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবা আবুদ দারদার রদি আল্লাহ তালা আনহুর বর্ণনা নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম বলেন বাইনামা আনা না ইমুন আমি ঘুমন্ত ছিলাম ইজরাই তো আমুদ আল কিতাব আমি দেখলাম কিতাবের স্তম্ভ ওহ তুমি লামিন তাহতে রসি আমার মাথার নিচ থেকে বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ফজনান্ত আন্নাহু মজহুব উন বিহি আমি ধারণা করলাম মনে হয় কিতাব ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে প্রথমে মনে করলাম বহন করা হচ্ছে পরে মনে করলাম ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে আমার থেকে ফাতবা তুহু বা সরি আমি ভালোভাবে লক্ষ্য করলাম ফমিদা বিহি ইলা শ্যাম দেখলাম সে কিতাবের স্তম্ভ শামে স্থাপন করা হয়েছে নবীজি বলেন আলা শোনো ও ইন্নাল ইমান হিনা তাকাউল ফিতান বিশ্বাম ফেতনা ফাসাদ যখন দুনিয়াতে শুরু হবে তখন প্রকৃত ইমান শামের মধ্যে অবস্থান করবে হ্যাঁ ইমান তখন শাম দেশে থাকবে নবীজি সাল্লি সাল্লামের সাহাবা আবদুল্লা ইবনে আমর ইবনুল আস রদি আল্লাহ তাল আনহুর বর্ণনা নবীজি বলেন ইন্নি রাই তু আমুদ আল কিতাব উন তুজিয়া মিন তাহতি বিসাদাতি আগের বর্ণনায় বলেছিলেন আমার মাথার নিচ থেকে এই বর্ণনা নবীজি বলেন আমি দেখলাম 
আমার বালিশের নিচ থেকে কিতাবের স্তম্ভ ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে ফাইদা হুয়া নূর উন সাতি উন হঠাৎ দেখলাম একটা উজ্জ্বল আলো অমিদাবিহি ইলা শ্যাম ওই উজ্জ্বল আলোটাকে শ্যাম দেশে স্থাপন করা হয়েছে নবীজি বলেন আলা শোনো ইন্নাল ইমান ইদা ও কাতিল ফিতান বিশ্যাম ফেতনা ফাঁসাদ যখন দুনিয়াতে দেখা দিবে তখন ইমান শ্যাম দেশে থাকবে প্রকৃত ইমান শ্যাম দেশে খোঁজোয়া নবীজি সাহাবা আবদুল্লা ইবনু অমর ইবনুল খত্তাব হজরত ওমরের ছেলে আবদুল্লা ইবনু ওমর থেকে বর্ণনা নবীজি সাল্লাহ আলি সাল্লাম বলেন এর তিন নম্বর বর্ণনা সতেরোটা হাদিস বলবো আমরা এর তৃতীয় বর্ণনা ইন্নি রায়তুল মালাইকা তাফিল মানাম আমি স্বপ্নে ফেরেস্তাদেরকে দেখলাম কাদেরকে দেখলাম ফেরেস্তা আখজু আমুদ আল কিতাব আমি দেখলাম তারা কিতাবের স্তম্ভ ফেরেস্তারা বহন করে আস দর্স ফামাদুবি ইলা শ্যাম ফেরেস্তারা কিতাবের ওই খুঁটি স্তম্ভকে শ্যাম দেশে স্থাপন করে দিস এবার নবীজি আবার এই হাদিসের শেষে বলেন শোনো ফাইদা ওকাতিল ফিতান ফেতনা যখন শুরু হবে দুনিয়াতে প্রচুর ফেতনা ফাঁসাদ যখন শুরু হবে ফাইনাল ইমান আবি শ্যাম ইমান শ্যাম দেশে থাকবে প্রথম হাদিসেও বললেন নবীজি ইমান শামে দ্বিতীয় হাদিসেও বললেন তৃতীয় হাদিসেও বললেন চতুর্থ হাদিস এই হাদিসের বর্ণনাকারী অমর ইবনুল খত্তাব রদি আল্লাহ তালার উনি বলেন নবীজি সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম বলেছেন ইন্নি আই তো আমুদান মিন নূর ইন আমি নূরের একটা খুঁটি দেখলাম নূরের একটা খুঁটি দেখলাম স্তম্ভ দেখলাম তো সেটাকে দেখলাম খরজ আমিন তাহতে রসি সাতি আন নূরের খুঁটিটা আমার মাথার নিচ থেকে আরও আলোকিত হয়ে বের হচ্ছে তো এটা বের হওয়ার পর যাইতে যাইতে কোথায় যায় দেখলাম এক পর্যায়ে হাস্তাস্তাকর্রা বিশ্বাম এটা স্বামী গিয়ে স্থির হয়েছে নবীজি বলেন আমি নূরের একটা খুঁটি দেখলাম এই খুঁটি গিয়ে স্থির হয়েছে স্বামে কোথায় গিয়ে স্থির হয়েছে ভালো করে হাদিসগুলা শোনেন এ হাদিস এগুলো সবাই বলবে না না বলার কারণ আছে আপনারা মনে রাখবেন কারণ এই হাদিসগুলা মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করে যে ফিলিস্তিন শাম তাদ এই ব্যাপারে মুসলমানদের যে ধারণা থাকা দরকার এই ধারণাগুলো অনেকে দিতে চায় না এটার অনেক কারণ আছে তো চার নাম্বার কি কারণ ওই কারণ জানা দরকার নাই শুধু ইতুটুকু মনে রাখেন একদল ধারণা দিতে চাবে না তো চার নাম্বার যে হাদিস এই হাদিসের বর্ণনাকারী অমর ইবনুল খত্তা রদি আল্লাহ তালান তিনি বললেন নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন নূরের একটা খুঁটি আমার মাথার নিচ থেকে আরও আলোকিত হয়ে বের হয়ে সেটা গিয়ে থামছে সামদেশ পাঁচ নাম্বার হাদিস হাদিসের বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা রদি আল্লাহ তালান কি সাহাবা বলেন তো হাওয়ালা এই সাহাবার আরও দুইটা হাদিস গত দুই জুমা আপনাদেরকে শুনিয়েছে আবদুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা রদি আল্লাহ তালা আনহুর বর্ণনা উনি বলেন কুন্না ইন্দা রসুর ইল্লাহি সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমরা নবীজির কাছে বসা ফাঁকাওনা ইলাইহিল ওয়াল ফকরা ওকিল্লা তেসাই আমরা নবীজির কাছে তিনটা অভিযোগ করলাম কয়টা এক নাম্বার হুজুর কাপড় টাপড় নাই আমগ জামা কাপড় নাই গরিব অসহায় কি করবো কই যাবো দুই নাম্বার অল ফাকর দারিদ্রতার অভিযোগ করলাম তিন নাম্বার অকিল্লাতার সেই সম্পদ তেমন নাই নবীজি বললেন তাই বললেন হ্যাঁ এবার নবীজি কি বললেন দেখেন ফাওয়াল্লাহ আল্লাহর কসম লামিন কাসরতি সেই ই আহ ওফু আলাই কুমিন কিল্লাতিহি তুমি সম্পদ কমের অভিযোগ করলা আমি তো ভয় পাইতেছি সম্পদের প্রাচুর্যতা এত প্রচুর পরিমাণ তোমাদের সম্পদ হবে ওই সম্পদের ব্যাপারে আমার ভয় হচ্ছে নবীজি বললেন লাদা মিন কাসরতি সেই আখফ আলাই কুমিন কিল্লাতিহি সম্পদ কমের অভিযোগ কি কম বলো সম্পদের প্রাচুর্যতা তোমাদের এত হবে এটার ভয় করতেছি 
এই জন্য একটা কথা মনে পড়ে গেছে বলে দিয়ে আবু হরায়ার রাধি আল্লাহ তালা আনু একদিন রেশমি কাপড় দিয়া নাক মুসতেছে রেশমের কাপড় তো বলতেছে আপনি রেশমের কাপড় দেখো হ্যাঁ এমন একটা সময় গেছে যে আমি ক্ষুদার যন্ত্রণায় মদিনার মধ্যে কাতরাইতাম আমার এই মৃগী রুগী বইলা অনেকে জুতা দিয়ে বিটাইত টাকা পয়সা ছিল না ক্ষুদার যন্ত্রণা অভাবে ছিলাম আর আজকে রেশমের কাপড় দিয়া নাক মুসি আবু হরারা এটা মনে বললো হঠাৎ আর যাই হোক এটা আমাদের বিষয় না তো নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন তোমাদের এত পরিমাণ সম্পদ হবে এই সম্পদের প্রাচুর্যতার ভয় আমি করি সম্পদ কম হবে মানে কমের চেয়ে আমি প্রাচুর্যতার ভয় করি হ্যাঁ তবে মনে রেখো তোমাদের সম্পদ কখন হবে নবীজি বলেন বর্তমান যে দারিদ্র এই অবস্থা তোমাদের চলতে থাকবে এই অবস্থা তোমাদের মাঝে চলতে থাকবে বিরাজমান থাকবে চলমান থাকবে অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহ তিনটা অঞ্চল বিজয় না করবেন এক নাম্বার আর্দ ফারেস পারস্য দুই নাম্বার আর্দ রোম রোম তিন নাম্বার আর্দ হিমিয়ার ইয়ামান এই তিন অঞ্চল যখন আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয় দান করবেন আল্লাহ তোমাদেরকে প্রচুর পরিমাণ সম্পদের মালিক বানায় দিবেন রোম পারস্য ইয়ামা পৃথিবীর সব গরিব আছিল ওদের চেয়ে সবাই গরিব আছিল তখন সবচেয়ে ধনী ছিল এই অঞ্চলগুলো তখন স্বর্ণের খনি ইত্যাদি সব সেখানে পাওয়া যেত তো নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের যুগ তাদের বিশাল বড় 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 অট্টালিকা ছিল এদের তো তিনটা অঞ্চল এই এই কথা বললেন আর কি বললেন ও হাত্তা তা কোনো জুনুদান সালাসার যতক্ষণ না তিনটা দলে তোমরা বিভক্ত না হবা এক নাম্বার জুনদান বিশ্বাম একটা দল হবে শামে ও জুনদান বিল ইয়ামান আর একটা দল হবে ইয়ামানে ও জুনদান বিল ইরাক আর একটা দল হবে ইরাকে ও হাত্তা ইতর রজুল মিয়াতুহা এমন হবে কোনো ব্যক্তিকে একশো দিনার দিলেও না ছিটকাবে কপাল কুচকাবে বলবে আমার আরো চাই আরো চাই নবী বলেন এত সম্পদ হবে তোমাদের এ হাদিসের এই অংশটা আমরা প্রথম জুমায়ও গেছে এটা অন্য হাদিসে কিন্তু এই অংশটা এই হাদিসে নবীজি বলছেন কোনো ব্যক্তিকে একশো দিনার স্বর্ণ দেওয়ার পরেও সে বলবে ফায়াস ফতুহা কপাল কুচকি বলবে না চলবে না অসন্তুষ্ট হবে তো নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন এই কথা বলার পর আবদুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা বলেন হুজুর এরকম পরিস্থিতি যদি হয় খিরলিয়া রসুল আল্লাহ আমার জন্য আপনি কোন দেশটাকে চয়ন করেন নির্বাচন করেন নবীজি বলেন ইন্নি অখতারুলা কাশ্যাম আমি তোমার জন্য শ্যাম দেশকে নির্বাচন করে দিলাম শ্যাম তুমি নির্বাচন এটাই থাকি গো আল্লাহ নবী বললেন কেন জানো আল্লাহ <laughs> আল্লাহ নবী বলেন ওই জায়গায় আল্লাহ তার নির্বাচিত বান্দাদেরকে একত্রিত করে দিবেন এ হাদিস কেন বলবে না বুঝছেন এবার এ হাদিস বললেই তো আপনারা প্রশ্ন করবেন আমরা কি নির্বাচিত না আর নির্বাচিত না এমন না ওই যে আরেক হাদিসে শোনাইছি দূরে যারা আছি আমরা তাদের জন্য অনুদান পাঠাইতে হবে তাদের জন্য সহযোগিতা পাঠাইতে হবে গত গত সপ্তাহে আমরা বর্ণনা করেছি নবীজির বাদী মাইমুনা বিন্দে সাত থেকে বর্ণনা উনি বলেছিলেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইল্লাম আস্তাতে আতাহাল ইলাই সেখানে যদি যাইতে না পারি তাহলে কি করব তখন নবীজি বলেছিলেন তুহদে ইলাহু যাইতান ইউসরাজু বিহি ওখানে যাইতুনের তেল পাঠাও এটা দিয়ে অন্তত কপি জ্বালাইতে পারবে বাতি জ্বালাইতে পারবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য দূর থেকে পারলেও অনুদান পাঠাও আর নবীজি বলেছিলেন ফামান ফালা জালিকা ফাহুয়া কামান আতাহু কেউ যদি ওখানে না যাইতে পারে দূর থেকে অনুদান পাঠায় সে দূর থেকে অনুদান পাঠিয়ে ওখানে যাওয়ার সব পেয়ে যাবে তো নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম এইখানে বললেন শ্যামের কথা আর বললেন নির্বাচিত বান্দাদেরকে সেখানে একত্রিত করবেন কারো যদি দাম বেড়ে যায় সেটা বলা এটার মধ্যে কৃপণতার কি আছে বলেন কারো দাম আল্লাহ বাড়িয়ে দিস তাদের ব্যাপারে বর্ণনা করা এখানে কি কৃপণতা করা ঠিক কখনো না তো এখন এই যুগে 
ওখানে যারা যাবে ওখানে যাদেরকে আল্লাহ একত্রিত করবে তারা নির্বাচিত বান্দা এটা অনেকের বলতে কৃপণতা বোধ করে তার মানে আমরা এত কোরআন মানি হাদিস মানি আমরা তো কম হয়ে গেলাম বিষয়টা এমন না আল্লাহ যাকে সম্মান দেয় যার যতটুকু যোগ্যতা আল্লাহ দান করে সেটা বলতে আপনার সমস্যা কোথায় এই জন্য হাদিস আপনাদেরকে সবাই বলবে না তাই খুব ভালো করে মনে রাখবেন সেখানে আল্লাহ নির্বা কারণ সবাই দুনিয়াতে চায় কি জানেন আমি আল্লাহ নির্বাচিত বান্দা এটা বুঝাইতে চায় আমি হুজুর আপনারে বুঝাইতে চাই আমি নির্বাচিত কি বলেন আমরাই নির্বাচিত আবার কারা নির্বাচিত রসুল করিম সাল্লাম বললেন আল্লাহ তার নির্বাচিত বান্দাদেরকে সেখানে নিবেন এর মানে আল্লাহ অন্যদের সম্মান কমিয়ে দিছে এমন না কিন্তু শামের ব্যাপারটা স্পেশালভাবে নবীজি বললেন এরপরে নবীজি ইয়ামানবাসীদেরকে কি বলে দেখেন ইয়া আহলাল ইয়ামান হে ইয়ামানবাসী আলাইকুম বিশ্বাম তোমরাও শাম দেশকে আঁকড়ে ধরো কেন দেখেন কি কয় ফাইন্নাল্লাহ বিশ্বাম আহলিহি আল্লাহ নিজে শাম এবং তার অধিবাসীর দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে আল্লাহ শাম এবং তার অধিবাসীর দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে এখন এরা বলতে সমস্যা কোথায় তারপরে নবীজির হাদিস গোপন করবেন কেন এইগুলো পাঁচ নম্বর হাদিস শামের ব্যাপারে ছয় নম্বর হাদিস হাদিসের বর্ণনাকারী মোয়াবিয়া ইবনে কর্রহ রদি আল্লাহ তালাহ নবীজি বলেন ইদা ফাসাদ আহলু শ্যাম শ্যাম দেশের মধ্যে যখন বিপর্যয় শুরু হবে কিছু মুনাফিক তৈরি হবে ফালা ক্ষয় রফি কোম হে দুনিয়াবাসী তোমাদের জন্য কল্যাণ থাকবে না विजयेह दल তাদেরকে সাহায্য করা হবে সাহায্য প্রাপ্ত একটা দল থাকবেই তোমার মন চাইলে সাহায্য করো না চাইলে করো না নবীজি বলেন আমার সাহায্য প্রাপ্ত উম্মতের এক দল থাকবে যাদেরকে সাহায্য করা হবে সঙ্গে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য করা হবে এগারো দিনে হামাস চার হাজার ক্ষেপণাস্ত্র কোথেকে পাঠাইছে এটা আমারও মাথায় ঢুকতেছে না কিভাবে সম্ভব হামাস তো দুর্বল ইসরায়েলের তুলনায় কিভাবে চার হাজার ক্ষেপণাস্ত্র মাত্র এগারো দিনে পাঠায় এটা আল্লাহ সাহায্য আমি বিশ্বাস করি এটা আল্লাহ সাহায্য তো ছয় নাম্বার যে ওনার থেকে বর্ণনা ইজা ফাসাদা আহলু শ্যাম শ্যামে যখন বিপর্যয় দেখা যাবে ফালা খায়া রফিকম তোমাদের মাঝে তখন কল্যাণ থাকবে না তবে মনে রাখবা একটা দল সব সময় এমন সুরি না তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে হাত্তা তাকুম নবীজি বললে কেমত পর্যন্ত তাদেরকে সাহায্য করা হবে সাত নাম্বার হাদিস হাদিসের বর্ণনাকারে আবুদ দারদার রদি আল্লাহ তালান নবীজি বলেন ইন্না ফুস্ত মুসলিমিনা আল্লাহ নবী বলেন মুসলমানের দল ইয়ামাল মাল হামাতি মহাযুদ্ধের দিন তারা ঘু তাই অবস্থান করবে বলেন তো কি শব্দটা ঘু তহ এটা কোথায় আল্লাহ নবী বলেন ইলা জানি বিমা দিন তিনি শ্যাম শ্যামের শ্রেষ্ঠ এলাকার মধ্যে একটা এলাকা হলো দামেস এই দামেশকের একটা জায়গার নাম গৌত ওই গৌত নামক জায়গায় একটা দল মুসলমানের অবস্থান করবে গৌত এলাকাটার নাম দামেশ নাম আসলো নতুন করে সিরিয়ার রাজধানী দামেশ আমরা মাঝে কিছু ইতিহাসের দিকেও যাব ঐতিহ্য ইতিহাস খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন কথাগুলা তো এগুলো দামেশ দামেশকের কথা বললেন সেখানে একটা এলাকা নাম গৌত সেখানে মুসলমানদের দল ইয়মাল মালহামা মহাযুদ্ধের দিন একত্রিত উপস্থিত হবে আল্লাহ ভালো জানে সেটা কবে আল্লাহ আমাদের সকলকে এই বিষয়গুলো যেন অনুধাবন করে আমরা যদি থাকি দুনিয়াতে আমরা শরিক হব না থাকলে আমাদের যারা আসবে আল্লাহ তাদেরকে যেন হকের সাথে শরিক অথবা দূর থেকে হকের সহযোগিতা করার তৌফিক দান করে এগুলো সাত নাম্বার তো এখানে আমরা নতুন একটা শব্দ পাইলাম দামেস্ক হ্যাঁ এটাও শামের সিরিয়া সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক আট নম্বর হাদিস হাদিসের বর্ণনাকারী আবু হুরায়ারাহিম বলছে নবীজি বলছে মহা বড় বড় যুদ্ধগুলা মহা বড় 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 বিপর্যয়গুলা এগুলো যখন শুরু হবে বিপর্যয়গুলু বড় বড় যুদ্ধগুলু যুদ্ধ বলে নেই বড় বড় যুদ্ধগুলু যখন শুরু হবে 
पश्चिमा संस्कृति विश्वास नबीजी बोलें समस्या नई मावाली अनारब्धर थे एक दल मुजाहिद अल्लाह तैरी मावाली नबी सल्लाम बोलेंवाली तो मावाली द्वारा बसिभाग उद्देश्य हल अनारब्ध इसलम ग्रहण कर उद्देश्य तो नबीजी बोलें तरह हो हम आक्रमल आरबी फरसा आरबरा हार कथा छो श्रेष्ठ घोर सवार एर तक श्रेष्ठ घोर सवार हम आक्रमल आरबी फरसा वजुदू सिला समशास्त्रे तरह सब चे सज्जित तर सब चाहते युद्ध पोशाक सुंदर है तो यही हादिस द्वारा आरब दे गवेषणा कर विषय आरब जरा आूखंडे तर गवेषणा करा दरकार हादिस नहीं रसुल करीम सल्लाम यह कथा दिलें ये हादिसर शेषर दिखे अल्लाह रसुल सल्लाम ये कथा इंगित कर बुझिए दें यी एरा कारा होते शाम आशेपाशे किस अंचल थे एरा होते महदिसिने कान विभिन्न व्याख्या दिए तो इजा अकिल मालाहिम बासल्लाह बासान एक दल आल्ला तैरी करबें सृष्टि करबें ये थक पर्त नय नम्बर हदीस हदीसर वर्णनिकारी हजरत नवासिबने सामी अल्लाह तला नबीजी सल्लाम दज्जाल बेपारे आलोचना कर लम्बा एक हदीस मुस्लिम शरीफ है हदीसर आंशिक आलोचना करब अपने सामने नबीजी बोलें इज फी कुम इज आना फी कुम अभी थका अवस्था जो दाजाल दुनिया आसे नबीजी बोलें फाना हजी जुहु दून एकुम तुम्हारे दुनिया और कारो प्रयोजन नाई नबी एक बिुदे जथेष दाजाल थकते जो आसे तुम्हारे कारो लागे ना हमें एक जथेष दाजाल बिुदे वाइरुज फी कुम अलस्तु फी कुम अभी नबी जुदी ना थी और तक जो दाजाल आसे अल्लाहर नबी बोलें फमरुहू हजे जुनाफसी हमार उम्मतर प्रत्येक मुमिन निजे पक्ष दाजाल बिुदे लड़ाई करार उम्मतर प्रत्येक मुमिन जरा थक नबी बोलें वल्लाह खलिफति आला कुल्ली मुस्लिम हमें नबी जेहेतु दुनिया थकब ना हमार प्रत्येक ईमानदार उम्मत के स्वयं अल्लाह सहाज्य कर दाजाल आसले আমি তো থাকবো না তো আমার উন্মতের কি হবে নবীজি বলেন আমি থাকবো না আমার পক্ষ থেকে আমার আল্লাহ আমার প্রত্যেকটা ইমানদার পাক্কা মুমিন যারা থাকবে তাদেরকে সহযোগিতা করুন আল্লাহ সাহায্য করুন এই কথা বলার পর নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন শোনো দাজ্জাল সিরিয়া শাম আর ইরাকের মাঝখান থেকে বের হবে এই যে ইরাক শাম এর মাঝখান থেকে দাজ্জাল বের হবে হ্যাঁ তোমরা কি করবা ফাল্লাকরা ফাওয়া তেহা সুরা তিল কাহফি সুরা কাহাফের প্রথম দশটা আয়াত পরিণীয় हेफाजत कर दाजाल दाजाल मानुष के बेईमान बना फेतना तो एक कथा बोलार पर नबीजी सल्लाम तो दाजाल से दुनिया सिरिया मानी शाम इरकर मजखान तो ये जगह इरक आसल एदिक दिए सिरिया आसल तेल इरक सिरिया दुईटा शब्द आसलो आगे आसलो दामेश सरियार राजधानी हलो दामेश इरकर राजधानी हलो बागदाद खूब भलोक हमें सुनब दाड़ान दस नम्बर हदीसा शुनी दस नम्बर हदीस हदीसर वर्णनिकारी हजरत आउस इबने आउस अफी रदी अल्लाह तला बाबार नाम आउस सेलर नाम आउस तो आउस इबने आउस अफी रदी अल्लाह तला बोलें ইয়ানজিল ইসাবনু মারিয়াম দাজ্জালকে খতম করার জন্য ইসাইবনে মারিয়াম দুনিয়াতে আসবে ইন্দাল বানার তিলবাই জ উজ্জ্বল মিনারার পাশ দিয়ে কোথায় শারতিয়া দিমাস দামেশকের পূর্ব দিকে উজ্জ্বল মিনারার পাশ দিয়ে ঈসা আলি সালাতু আসসালাম দুই ফেরেস্তার কাদের উপরে বহন করে এইভাবে দুই ফেরেস্তার কাঁধে হাত রেখে দুনিয়াতে অবতরণ করবে তো নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম এই জায়গায় দামেশকের কথা বললেন কয়েকটা হাদিসে এজন্য আপনারা যদি পারেন পারবেন না তো পড়বেন না জানি ছশো একষট্টি থেকে বারোশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলমানের ইতিহাসগুলো জানা খুবই জরুরি ছয়শো একষট্টি খ্রিস্টাব্দ থেকে বারোশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দ ছয়শো একষট্টি থেকে বারোশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 
উমাইয়া শাসন এবং আব্বাসীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল দুনিয়াত ছয়শো একষট্টি থেকে সাতশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উমাইয়াদের শাসন ছিল দুনিয়াতে উমাইয়া শাসনের প্রতিষ্ঠাতা হজরত ইমাম মহাবিয়া রদি আল্লাহ তালান উমাইয়াদের রাজধানী ছিল সিরিয়ার দামেশকে বলেন তো কোথায় ছিল রাজধানী এই দামেশকে এটা ছিল উমাইয়াদের রাজধানী উমাইয়াদের খলিফা ছিল মোট চোদ্দ জন কয়জন খলিফা ছিল চোদ্দ জন খলিফা ছিল উমাইয়াদের শাসন ব্যবস্থাটা এটা ছয়শো একষট্টি খ্রিস্টাব্দ থেকে সাতশত পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এটা দীর্ঘ লম্বা হয় এর মাঝে উল্লেখযোগ্য অনেক ঘটনা করে এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটা হলো ছয় শত আশি খ্রিস্টাব্দে কারবালার যুদ্ধ ছয়শো আশি খ্রিস্টাব্দে কোন যুদ্ধ কারবালার যুদ্ধ আরেকটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছয়শো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে বাইতুল মুকাদ্দাসের পাশে তিনটা বড় বড় গম্বুজের আলোচনা আমি আপনাদেরকে করেছি এর মধ্যে একটা কুব্বাতু সাখরা এটা ছয়শো একানব্বইতে প্রতিষ্ঠা হয় সাতশত পঞ্চাশে জাব নামে একটা যুদ্ধ হয় এই যুদ্ধের মাধ্যমে উমাইয়া শাসনের পতন ঘটে উমাইয়া শাসনের পতনের পর আব্বাসীয় শাসন ব্যবস্থা চালুর পিছনে সবচেয়ে যার বেশি অবদান তার নাম আবু মুসলিম খরা সাহানি আবু মুসলিম খরা সাহানি আব্বাসীয় শাসন ব্যবস্থায় আব্বাসীয় নাম রাখার কারণ আবুল আব্বাস আসাফা নামে এক ব্যক্তি ওনার নামে নামকরণ করা হয় এটার নাম আব্বাসীয় শাসন ব্যবস্থা কেউ কেউ বলেন আমাদের নবীজির চাচা হজরত আব্বাসের বংশধরদের থেকে তারা এই জন্য এটার নাম হয় আব্বাসীয় শাসন এই আবুল আব্বাস আর সাফা ওনাকে বলা হয় আব্বাসীয় শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা ঐতিহাসিকগণ বলেন আসলে আব্বাসীয় শাসন ব্যবস্থার মূল প্রতিষ্ঠাতা হলো আবু জাফর আল মানসুর খলিফা আবু জাফর আল মানসুর তাহলে সাতশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসীয় শাসন ব্যবস্থা শুরু হয় আমি আবার বলছি ছয় শত একান্ন খ্রিস্টাব্দে এক ছয় শত একষট্টি খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া শাসন সাতশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া শাসনের পতন হয় আব্বাসীয় শাসন ব্যবস্থা চালু হয় সাতশো পঞ্চাশে তাদের প্রথম রাজধানী ছিল হাসিমি অঞ্চলে সাতশত বাষট্টি খ্রিস্টাব্দে খলিফা আবু জাফর আল মানসুর হাসিমির পরিবর্তে ইরাকের বাগদাদকে তখন আব্বাসীয় শাসন ব্যবস্থার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে তাহলে আব্বাসীয়দের রাজধানী ছিল দুইটা এক হাসিমি দুই নাম্বার বাগদাদ ইরাকের আর মনে রাখবেন ইরাকের বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করে যিনি তার নাম খলিফা আবু জাফর আল মানসুর সাতশত বাষট্টি খ্রিস্টাব্দে উনি সাতশো বাষট্টি খ্রিস্টাব্দে এটা প্রতিষ্ঠা করার পর এর মাঝে উল্লেখযোগ্য যে ঘটনাগুলো ঘটে মনে রাখবেন আব্বাসী খলিফাদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ খলিফা যাকে বলা হয় তার নাম খলিফা হারুন রশিদ বাদশাহ হারুন রশিদ সবচেয়ে জনপ্রিয় এই বাদশাহ হারুন রশিদ উনি পৃথিবীর মধ্যে মাশাল্লাহ খুব ভালো শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন এরপর আটশত তিরিশ খ্রিস্টাব্দে বাইতুল হিকমা প্রতিষ্ঠা হয় এরপর এক হাজার পঁচানব্বই খ্রিস্টাব্দ থেকে নিয়ে বারোশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ শুরু হয় যেটা খ্রিস্টানরা প্রায় দুইশো বছর যেরু জালেম দখল করার জন্য করে তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভূমিকা যিনি রেখেছেন সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবি রহমতুল্লাহ আলাই তাহলে এক হাজার পঁচানব্বই থেকে বারোশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ক্রুসেড যেটাকে ধর্মযুদ্ধ বলা হয় ক্রুসেড কেন ক্রুস লাগায় তারা আপনার এই যুদ্ধ পরিচালনা করত খ্রিস্টানরা ক্রুস লাগা সব সময় যুদ্ধ করত এই জন্য এটার নাম হয়েছে ক্রুসেড আর এদেরকে বলা হয় ক্রুসেড আর আপনারা অনেকে কলেজের ভার্সিটির বা মাদ্রাসায় আমিও পড়ছি ছোটোবেলায় রাকিব হাসানের সিরিজ গল্প উপন্যাস পড়তাম আগে তো কিছু কিছু মিল আছে কিছু কিছু সত্য মিথ্যা ভালো মানে মজা লাগার জন্য যাই হোক ভালোই লাগছে আবার কিছু কিছু জায়গায় আসে উল্টাপাল্টা আমি মনে করি অন্তত গেম টেম খেলার পরিবর্তে এই ক্রুসেড ইত্যাদি এইগুলো জানা ভালো তাহলে বারোশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে ক্রুসের যুদ্ধ এই পর্যন্ত চলে এর মধ্যে মনে রাখবেন বারোশো আটান্ন আটান্ন আর আগে আসেন বারোশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দে আব্বাসীয় শাসন ব্যবস্থার পতন হয় কার মাধ্যমে এটার পতন হয় হালাকু খানের মাধ্যমে কি নাম বললাম হালাকু খানকে চেঙ্গিস খানের নাতি হলো হালাকু খান এই হালাকু খান মঙ্গোলিয়া থেকে আসে মঙ্গোলিয়া কোথায় এই জন্য আপনার জানতে হবে পূর্ব তুর্কিস্তানের ইতিহাস 
এখান থেকে হলো পাকিস্তান এর পাশে হলো আপনার তাজিকিস্তান এর পাশে হলো আফগানিস্তান এরপর হলো আপনার উজবেকিস্তান এরপর হলো কাজাখাস্তান এরপর হলো ইস্ট কাজাখ এরপর হলো ওয়েস্ট কাজাখ এরপরে হলো মঙ্গলি এর এই পাশে হলো চায়না এর এ পাশে হলো তিব্বত এর এ পাশে হলো জম্মু কাশ্মীর এর মাঝে আবার হলো কাশগর মাঝখানে হলো আপনার পূর্ব তুর্কিস্তান এর পাশে যে মঙ্গলি এই মঙ্গলি থেকে আসছে হলো আপনার চেঙ্গিস খানের নাতি হালাকু খান সে বারোশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দে ইরাকে গিয়ে হামলা করে এই হামলার মাধ্যমে আব্বাসি শাসন ব্যবস্থার পতন ঘটে তাহলে আব্বাসি শাসন ব্যবস্থার পতন যার হাতে ঘটে তার নাম হালাকু খান হালাকু খানের ইতিহাসে আমরা যাব না শুধু এদের মনে রাখবো আমি আপনাদেরকে হালাকু খানের লম্বা মোটামুটি আলোচনা করেছিলাম খেলাফত ধ্বংসের এক দুইটা পর্বে আমার আলোচনা আছে সেখানে হালাকু খানের কিছু আলোচনা এসেছিল যাই হোক তো বলতেছিলাম বারোশো আটান্নতে আপনার পতন হয় আব্বাসি শাসন ব্যবস্থা আব্বাসি শাসন ব্যবস্থার রাজধানী ছিল দুইটা প্রথমে ছিল হাঁসিমি এরপরে হলো বাগদাদ সিরিয়ার রাজধানী ছিল দামেস যেটা ছিল উমাইয়াদের শাসন ব্যবস্থা এই জন্য ইসলামের ইতিহাসের সাথে ইরাক সিরিয়া শাম জর্দান লেবানন ফিলিস্তিন এইগুলা অঙ্গাঙ্গিভাবে খুব জড়িত ইতিহাসগুলা মুসলমানদের জানা খুবই জরুরি কেউ নবীজি সাল্লাহ আলি সাল্লামের হাদিস থেকে বোঝা যায় শের জামানায় এই অঞ্চলগুলা খুব আলোচনায় আসবে কথা কি বুঝে আসছে তাহলে এই জায়গায় আমরা দেখলাম আব্বাসীয়দের রাজধানী ছিল কোনটা আব্বাসীয়দের না না বাগদাদ বাগদাদ আর উমাইয়াদের রাজধানী ছিল দামেস উমাইয়াদের রাজধানী ছিল দামেস আব্বাসীদের রাজধানী হলো আপনার বাগদাদ তো নবীজি সাল্লাহ আলি সাল্লাম এই কথাটাই বুঝাইলেন যে সিরিয়া এবং ইরাকের মাঝখান থেকে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে বিসমিল্লা এরপর রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের যে হাদিস এগারো নম্বর হাদিস এই হাদিসের বর্ণনাকারী হজরত মোহাবিয়া রদি আল্লাহ তালা নবীজি বলেন আমার উম্মতের একটা দল সর্বদা ক ইমাতুন বি আমরিল্লা আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠায় তারা অটল থাকবে দেখেন কি কয় জহির তারা মানুষের উপর বিজয় লাভ করবে মহাজিবনে জাবাল বলেন এই দল অন্য কেউ নয় এটা হলো শামের মধ্যে অবস্থানকারী দল বারো নম্বর হাদিস হাদিসের বর্ণনাকারী হজরত জাবির ইবনু আবদুল্লাহ আল্লাহ নবী বলেন আল্লাহ নবী বলেন আমার উম্মতের একটা দল হকের উপর সর্বত অটল থেকে লড়াই করবে अपमान कर चेष्टा कर तरधता कर এই অপমান অথবা বিরোধিতা করা আমার উম্মতের ওই দলবে না তা হাদিস বিশ্বাস করেন আপনি হাদিসটা বিশ্বাস করেন নবীজি বললেন আমার উম্মতের একদল সর্বদা হকের উপর অটল থাকবে তারা আর তাদেরকে যারা অপমান করার চেষ্টা করবে কোনো কাজ হবে না তাদের যারা বিরোধিতা করবে এতেও কোনো কাজ হবে না বরং বিরোধীরা অন্য হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয় সেরার আহলি নাস ফিল আর এরা দুনিয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ হিসাবে পরিগণিত হবে আমার এক দল সর্বদা হকের উপর থেকে লড়াই করবে এই হাদিস আবার নবী বলেন আল্লাহ নবী বলে আমার উম্মতের কত দাম তোমরা এই হাদিসের মাধ্যমে বুঝে নাও ঈসা নবী যখন আসবে মুসলমানদের আমির ঈসা নবীকে বলবে তাল সল্লিলানা আসেন হুজুর আমাদেরকে নামাজ পড়ান ঈসা নবী বলবে না না ইন্না বাদকুম কাবাদিন লিবাদিন উমার তোমরা একজন আর একজনের আমির হওয়ার যোগ্যতা রাখ আল্লাহ নবী বলেন তাকরিমাতাল্লাহ হিফি হাদিহিল উম্মা এই উম্মতের সম্মান দেওয়ার জন্য ঈসা উপস্থিত থাকার পরেও আমার উম্মতের কাউকে আল্লাহ আমির হওয়ার মর্যাদা দান করে দেয় বলতেছে আমার উম্মতের এটা শ্রেষ্ঠত্ব যে ঈসা নবী আসার পরেও কয় না নামাজ তুমি পড়ো 
নামাজ তুমি পড়াও এটা তোমাদের সম্মান এটা তোমাদের ইজ্জত ঈসা নবী বলবে নামাজ তুমি পড়াও এটা তোমাদের ইজ্জত তোমাদের সম্মান তো ঈসা আলাই সালাত আসসালাম আসবে কোথায় তো ঈসা আলাই সালাত আসসালাম আসবে দামেস্কের পূর্ব দিকে উজ্জ্বল মিনারার পাশে সেটাও সামে সিরিয়ায় চোদ্দ নম্বর হাদিস হাদিসের বর্ণনাকারী বাহাস ইবনে হাকিম রদি আল্লাহ তালান নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামকে বললেন আইনা তা মুরুনিয়া রসুল আল্লাহ হুজুর আপনি আমাকে কোন দেশের ব্যাপারে বলবেন তো একটু গুরুত্ব দেন তো নবীজি বললেন হা হুনা হা হুনা এবার বললেন হা হুনা হা হুনা ওটা তো পূর্ব আচ্ছা নবীজি মক্কা থেকে পূর্ব দিকে বললেন হা হুনা হা হুনা তো নবীজি বললেন হুজুর হা হুনা হা হুনা মানে কিয়াদিহিম হাতের মাধ্যমে ইঙ্গিত দিয়ে নবীজি বললেন শামে 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 যাবা তুমি শামে নবীজি সাল্লি সাল্লাম প্রথমে বললেন হা হুনা এরপরে ইঙ্গিত দিয়ে বুঝাই দিছে শামে পনেরো নম্বর হাদিস হাদিসের বর্ণনাকারী সালামা ইবনে নুফাইল রদি আল্লাহ তালান এই হাদিসে নবী কি বলে দেখেন ইন্না ইকারা দারিল মুমিনিনা শ্যাম মুমিনদের একটা সময় আসবে যেই সময়ে সব চাইতে নিরাপদ জায়গা হবে শ্যাম নবীজি বললেন মুমিনদের একটা সময় আসবে যেই সময়ে তাদের নিরাপদ জায়গা হবে শ্যামে ষোলো নম্বর হাদিস হাদিসের বর্ণনাকারী অঞ্চল থেকে একটা আগুন বের হবে নবীজি বলেছেন আউ মিন নাহবি হাজর মাউদ অথবা হাজর মাউতের এলাকা থেকে একটা আগুন বের হবে মানুষকে এই আগুন ধাক্কাইতে ধাক্কাইতে এক জায়গায় আগুন দেখলে কি আমরা আগুনে পড়বো না দৌড়াবো তো আগুন মানুষকে দৌড়াতে দৌড়াতে এক জায়গায় একত্রিত করবে তো সাহাবা বললেন হুজুর আপনি তখন আমাদেরকে কোন দেশের আদেশ করেন তখন আমরা কি করব কোথায় থাকবো কি করব আল্লাহ নবী জবাব দিলেন আলাইকুম বিশ্বাম তখন তোমরা শ্যামকে আবশ্যক করে নিবা শ্যামকে তোমরা অবধারিত করে নিবা দেখেন আপনারা এই হাদিসগুলার গুরুত্ব উদ্ধাবন করেন নবীজি বলতেছে আপনার খারাপ লাগুক আর ভালো লাগো নবীজি বলতেছে তাই অন্যের ফজিলত শিকার আপনাকে করতেই হবে নবীজি বলছেন সাল্লাহ আলী সাল্লাম সতেরো নাম্বার হাদিস শেষ হাদিস রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাহাবা জায়েদ ইবনে সাবেদ রদি আল্লাহ তালানুর বর্ণনা এই হাদিসটা মন দিয়ে শোনেন কি কয় জায়েদ ইবনে সাবেদ বলেন সংগ্রহ করে আলাদা জমা করতেছি এক জায়গায় তো নবীজির সামনে বৈশাই কাজটা করতেছিলাম হঠাৎ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আমাদের সামনে আল্লাহ নবী হঠাৎ বলে উঠলেন শামের ব্যাপারে নবী মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন তু বালিশাম নবীজি বলেন শ্যাম কতই না মর্যাদা শ্যামের জন্য সুসংবাদ শ্যামের জন্য সুসংবাদ সাহাবারা কয় আমরা বসে বসে কাজ করতেছি হঠাৎ নবীজি কয় শ্যামের জন্য সুসংবাদ শ্যামের জন্য সুসংবাদ আমরা অবাক হয়ে গেলাম হঠাৎ আপনি এই কথা কেন বললেন শ্যামের জন্য সুসংবাদ ব্যাপারটা বুঝি নাই আল্লাহ নবী জবাব দিলেন কেননা দাময় আল্লাহর ফেরেস তারা তাদের ডানা সর্বদা শ্যামের উপর বিছিয়ে রাখে হ্যাঁ রহমানের ফেরেস্তা এই ফেরেস তারা তাদের ডানা শামের উপরে বিছিয়ে রাখে এই জন্য নবীজি বললেন তু বালিশামের জন্য সুসংবাদ শ্যামের জন্য সুসংবাদ কেন কেননা রহমানের ফেরেস তারা সব সময় তাদের ডানা গুলা বা শীততুন সালেই হ্যাঁ শ্যামের উপরে সব সময় এইভাবে বিছিয়ে রাখে এই জন্য প্রিয় মুসল্লি ভাইয়ারা সতেরোটা হাদিস এই হাদিসগুলা প্রত্যেকটা থেকে বর্ণনা থেকে বোঝা যায় নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম শ্যামের আলাদা মর্যাদা বর্ণনা করেছেন এবং মজার বিষয় হলো এর মধ্যে দশটা হাদিস এমন যে মোসনাদ আহমদের যে হাদিসগুলা মুসলিম শরীফের হাদিস তো সহি ওইগুলো তো সহি মোসনাদ আহমদ সহ আর তবরানি ইত্যাদি হাদিসগুলাকে বর্তমান যুগে শ্যাম সিরিয়া এদের যারা বিরোধিতা করতেছে ফিরিস্তিনের মুজাহিদ বাহিনীদের যারা বিরোধিতা করতেছে 
তাদের লিডার তাদের গুরু নাসিরউদ্দিন আলবানি সব হাদিসকে সহি বলছে কি বলছে সহি বলছে তো গুরুকে এখানে মানেন না সেখানে কেন নবীর উপরে হাত আর নিচে দিয়া গুরু মানে আর যেখানে জিহাদের কথা আসছে সেখানে গুরুকে মানতে চায় না ঘটনা কি এজন্য আমি আপনাদেরকে বলছি এই হাদিস সবাই বলবেন আপনাদেরকে তাই মেহেরবানি করে হাদিসগুলোর গুরুত্ব যেন আমরা অনুধাবন করতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করেন শাম সিরিয়া ফিলিস্তিন এগুলো আপনারা যদি পারেন ইতিহাসগুলো পড়ার চেষ্টা করবেন ঘরের মধ্যে মোবাইল ইউটিউব ফেসবুক না চালায় অন্তত একটু পড়ার চেষ্টা করেন হ্যাঁ এগুলো আপনারা একটু পড়ার চেষ্টা করেন বাংলা বাজারে যান বই কিনে আনেন চেপে রাখা ইতিহাস উমাইয়া শাসন ব্যবস্থা আব্বাসীয় শাসন ব্যবস্থা বইগুলো পড়েন পড়লে ইসলামের অনেক কিছু জানতে পারবেন এই যে আজকে হঠাৎ একটা শব্দ বললাম যে বাইতুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করেছে খলিফা মামুন বাইতুল হিকমাটা কি এটার বর্ণনা দিলে আপনাদের এইভাবে চোখ উপরে উঠবে সোভা সোভাহান আল্লাহ বাইতুল হিকমা এমন জিনিস বাইতুল হিকমা এটা হলো জ্ঞান বিজ্ঞানের ঘর তো জ্ঞান বিজ্ঞানের ঘর মানে অঙ্ক বলেন বায়োলজি বলেন ফিজিক্স কেমিস্ট্রি যা বলেন যত কিছু বলেন সব কিছুর গবেষণা আমরা বিভিন্ন জনকে বলি এই বাইতুল হিকমা নিয়ে পড়াশোনা করেন তখন বুঝতে পারবেন মুসলমানদের অবদান সারা দুনিয়াতে শিক্ষার ক্ষেত্রে কতটা বেশি এই জন্য আমরা ফিলিস্তিন শাম সিরিয়া দামেশ এরা বাগদাদ এই অঞ্চলগুলার ইতিহাসগুলো যেন আমরা জানতে পারি পাশাপাশি তুর্কি পূর্ব তুর্কিস্তানের কথা বললাম এগুলাও জানা দরকার কাজাখের কথা কাশগড়ের কথা মঙ্গোলীয়দের কথা চায়নাদের কথা এরপর চায়না প্রপারের কথা এগুলো আমাদের জানা দরকার ইতিহাসগুলা এই ইতিহাসগুলো পড়তে গেলে আপনি উইঘর মুসলমানদের ইতিহাস জানতে পারবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে ইসলামের ইতিহাস ঐতিহ্য জেনে যেন আমরা আমাদের নিজেদেরকে চিনতে পারি মুসলমান পরিচয়টা যেন আমরা বুঝতে পারি যে আমরা কোন মুসলমান সেই পরিচয় জেনে শেষ যুগের জন্য ইমাম মাহদির দলে অংশগ্রহণ জন্য আমরা আমাদের উত্তর অধিকারী যারা আসবে তাদেরকে যেন প্রস্তুত করে দুনিয়া থেকে যেতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করেন আমিন আখির আহ আনিলহামদুল্লাহ রবিল